Бо, здравствуйте. Чуть более полугода назад Швеция присоединилась к Североатлантическому альянсу, став его 32-м членом. А как вы считаете, почему НАТО было необходимо включить в альянс Швецию? Well... Этот вопрос был на повестке дня в Швеции уже давно. Швеция сотрудничала с НАТО в части проведения военных учений на протяжении многих лет. И я думаю, что со времен Холодной войны Швеция сохранила хорошие отношения с НАТО. Они присоединились к НАТО довольно быстро, причем без какого-либо референдума. Людям не дали возможность высказаться по этому поводу. Многие были в шоке потому что правительство, а в то время это были социал-демократы, изначально было против вступления в НАТО. А потом они резко передумали и заявили, что мы должны стать частью Альянса. Если мыслить стратегически, то у Швеции идеальное географическое положение с точки зрения НАТО. Но это не то, чего хочет народ Швеции. У нас не было возможности сказать «да» или «нет». Швеция присоединилась к НАТО, фактически не узнав мнение собственных граждан о том, хотят они быть в Альянсе или нет. А ведь до вступления Швеция была государством, которое отличалось своим нейтралитетом. Так вот, а как сами шведы отнеслись к тому, что их страна присоединилась к такому вот военному блоку? В Швеции было много демонстраций, однако они не были масштабными, потому что люди в Швеции приучены следовать тому, что им говорят правительство и СМИ. Но люди, интересующиеся политикой, были в ярости от того, что им не дали возможность сказать «да» или «нет». Не было никакого референдума. Они просто принимали решения, так сказать, за нашими спинами. Я лично выступаю против НАТО на протяжении многих лет. Так что для меня это было большим ударом. Я думаю, что шведам пора открыть глаза и начать действовать. Выйти на улицы и сказать «нет», потому что выйти из НАТО тоже можно. Как вы считаете, каким образом Швеция может выйти из состава НАТО, если вы говорите, что это возможно? Проблема сейчас в том, что мейнстримные, а также подконтрольные правительству СМИ не допускают плюрализма мнений и контролируют новостную повестку. Они говорят, что НАТО — друг, а Россия, Китай и другие страны, включая Беларусь, — враги. У нас нет хорошей медийной площадки, чтобы высказать свое мнение и быть услышанными широкой аудиторией. Мы используем социальные сети, свободные альтернативные СМИ, чтобы достучаться до людей. Однако дело идет со скрипом. Плачевно осознавает, что ситуацию контролируют те люди, которые выступают за членство в НАТО. Нам нужно приложить максимум усилий, чтобы изменить общественное мнение и заставить людей выйти на улицы. Однако это практически невозможно сделать в Швеции. Люди здесь не выходят на площади и не сжигают машины, как во Франции или Греции, где граждане таким образом выражают свое мнение. Шведы очень вежливы. Нам нужно снова разбудить в себе викингов, так сказать. Почему вы считаете, что вот таким методом как-то получится решить этот вопрос, я имею в виду сжигая машины, как это делают во Франции и в других странах? Потому что ну, во Франции это, как правило, ни к чему не приводит. Да, это правда. У нас в Швеции уже где-то лет 200 не было революции. Мы были вроде бы нейтральными, но по-настоящему нейтральными мы не были потому что мы участвовали в дестабилизации других стран, таких как Ливия времен Каддафи. Мы оказывали содействие при проведении различных операций на Ближнем Востоке. Так что Швеции есть что предъявить. Я считаю, что мы должны с этим что-то делать. Я согласился на это интервью, чтобы донести свою точку зрения до шведского народа, до шведской аудитории, чтобы они увидели, что их соотечественник из шведской политической партии пытается что-то изменить. Мы должны использовать все возможности, чтобы рассказать людям, как мы можем изменить ситуацию, даже если это действительно сложно. 
В Украине в числе зарубежных наемников были и граждане Швеции. Ну, а как туда попадают эти зарубежные наемники, мы примерно представляем механизм. То есть, как правило, это кадровые офицеры того же НАТО, которые находятся ну, в отпуске, в отставке и так далее. А шведское руководство как относится к подобным, назовем их, солдатам удачи, учитывая то, что оно ну, не может не знать о том, что они находятся в Украине? Well... I believe that I don't have the correct, uh, perfect answer for that, but, uh, Это сложный вопрос. Лично я считаю их предателями. У них нужно забрать шведские паспорта и считать их военными преступниками. Шведским солдатам нечего там делать. Это не наша война. Те, кто едут туда воевать, являются экстремистами. И я считаю, что к ним нужно относиться соответственно. Они утрачивают все свои права, когда участвуют в чужих конфликтах. Я категорически против этого. А что касается позиции шведских СМИ и правительства, то они их превозносят фактически как героев, что совершенно нелепо. Если вы спросите меня, то я абсолютный противник этого. Мне это кажется противоестественным. Вы, насколько я знаю, Бо, выступаете в том числе за выход Швеции не только из НАТО и ЕС, но и ООН. Но остановиться хотелось бы на последней для начала, ведь изначально ООН была такой структурой, которая, в принципе, создавалась для ну, решения насущных на то время проблем, но со временем утратила, в принципе, свое изначальное значение. Вот Глава нашего государства, в частности, говорил о том, что он может повторить в скором времени судьбу Лиги наций. А почему вы считаете, что Швеция должна покинуть эту организацию? Лично я считаю ООН преступной организацией, работающей в интересах глобалистов. Уже много лет мы видим там различные злоупотребления, и это вызывает серьезное беспокойство. ООН имеет огромное влияние на другие организации, входящие в его структуру, такие как Всемирная организация здравоохранения. Например, несколько лет назад, когда у нас была так называемая пандемия, они пытались дать вашему президенту, вашей стране, большую сумму денег. Но ваш президент — честный человек. Он сказал, нет, я не хочу этой взятки. Не надо, и это здорово. Я абсолютно поддерживаю его в этом решении. ВОЗ — лишь одна из структур ООН. Он замешан во множестве конфликтов, скандалов по всему миру, торговле детьми, изнасилованию детей в Африке и других ужасных преступлениях. Я считаю, что глобалисты используют ООН в своих интересах. Если бы ее деятельность соответствовала заявленным целям, а в руководстве были бы порядочные люди, то я бы ничего не имел против такой организации. Но при нынешнем положении вещей я бы хотел всячески отмежеваться от нее. А что ждет такую структуру, как ЕС, как вы считаете? Потому что, опять же, есть такое распространенное мнение, что ЕС полностью утратил свою независимость и стал не более чем инструментом в руках тех же Соединенных Штатов. Да, я согласен. США навязывают свою повестку всем государствам-членам ЕС. Это как спрут. Мы стали вассальным государством в ЕС, а ЕС, в свою очередь, является вассалом Америки. Мы потеряли свой суверенитет в той или иной мере, когда стали частью ЕС. Я был слишком молод, чтобы проголосовать против. Насколько я помню, голосование проходило в 1994 году. Эта организация решает, как люди должны жить, что им разрешено делать и что нет. Пусть люди в каждой стране живут по своим правилам и законам. Эти законы должны соответствовать их интересам и продвигаться через избранных ими политиков. Мне нравится идея прямой демократии на местном уровне, на уровне муниципалитетов. Я не верю, что Брюссель или Стокгольм имеют право регулировать повседневную жизнь граждан на местном уровне. Это совершенно нелепо. Мы лучше знаем, как нам жить и как взаимодействовать друг с другом. 
Сам Total Against this. Так или иначе, вы живете в Швеции и могли наблюдать, как менялась страна за время нахождения в составе Европейского Союза. Но мы знаем, что происходит в той же Германии, где закрываются заводы, тот же Volkswagen, например. Как членство в Европейском Союзе отразилось на экономической и социальной обстановке в Швеции? Well... Все стало дороже, включая продукты питания. В самом начале цены были низкими, но вскоре все стало дорожать. ЕС регулирует, как должен выглядеть огурец. Если он неровный, вы не имеете права его продавать. Его нужно выбросить. Поэтому фермеры с ума сошли, пытаясь соблюсти все эти правила. Очень важно иметь сильную пищевую промышленность, и самим производить продукты питания. Из-за введенных Европейским Союзом правил в Швеции закрылось так много ферм и предприятий, связанных с производством продуктов питания, что мы больше не в состоянии прокормить самих себя. Мы зависим от импорта продовольствия. А если бы в Швеции объявили военное положение, и весь импорт прекратился, мы бы голодали. Выжили бы только те, у кого есть свои коровы и куры, как несколько поколений назад. Люди тогда знали, как выращивать продукты. Все было утрачено в погоне за новейшими технологиями. Теперь все проводят свою жизнь в смартфонах. Они ничего не знают о жизни. Нам нужно вернуться к основам, к корням. Нам нужно выйти из ЕС и ввести свои собственные законы, чтобы спасти страну. Иначе мы окажемся в очень плохом положении. Гораздо хуже, чем сейчас. Я, честно говоря, не особо погружен в то, как обстоит ситуация в Швеции с мигрантами, но я знаю, что в других странах Европейского Союза, Франции, Германии, например, ну, там это становится в какой-то степени значительной проблемой. А вот в Швеции как обстоят дела с мигрантами, в частности, с Ближнего Востока, из Африки? Швеция столкнулась с большим наплывом мигрантов в 2015 году. Это были в основном выходцы с Ближнего Востока, в частности из Сирии. Это стало проблемой для нас, ведь нужно приложить немало усилий, чтобы интегрировать их в общество, помочь им выучить язык, найти работу. Это создало определенные трения с местным населением. В некоторых районах приезд мигрантов сопровождался проявлениями расизма и дискриминации. Люди сжигали машины в пригородах Стокгольма. Это было частным явлением несколько лет назад. В последнее время с этим стало получше. Сейчас у нас другая проблема. Это бандитизм. В Швеции происходит много перестрелок. Я думаю, за всю историю Швеции у нас никогда не было такого количества убийств. У шведской полиции недостаточно ресурсов, чтобы взять ситуацию под контроль. Причины, почему я уехал из Стокгольма, заключаются не только в том, что я нашел работу в своем родном городе, но и в том, что я хочу, чтобы мои дети росли в более безопасной обстановке. Нам предстоит решить множество проблем. Я женат на гречанке, и я нормально отношусь к мигрантам. О людях нужно судить по их поступкам, а не по цвету кожи или вероисповеданию. Все зависит от конкретного человека. Мы периодически видим попытки спровоцировать конфликты между шведами и мигрантами. Так что я не знаю, что еще сказать. Это сложная тема. Как вы считаете, что стало причиной вот такой вот ситуации, обстановки с мигрантами, которая сложилась в Швеции? Я считаю, что интеграция полностью провалилась. Они поместили всех мигрантов в своего рода гетто вместо того, чтобы расселить их равномерно по разным частям Швеции. Если бы они это сделали, то сирийские семьи жили бы по соседству со шведскими семьями. Они бы интегрировались гораздо быстрее, они бы выучили язык, а их дети играли бы со шведскими детьми. В этом случае интеграция проходила бы более гладко, и не было бы такого социального напряжения. Но мне кажется, в вопросах миграции власти следуют методичкам ЕС и им подобных. Они не справились с этой задачей. Многое можно было бы сделать иначе.
Хотелось бы поговорить и о нашей стране, потому что знаю, что вы хорошо относитесь к Беларуси, выступаете против вот этих вот незаконных санкций, которые вводятся в отношении нашей страны. А простые шведы как относятся к нашей стране? Well, uh, my friends like Belarus. <laughs> Моим друзьям нравится Беларусь, чему я не удивлен. При этом люди, с которыми я общался в социальных сетях, в группах на Facebook, Instagram, Twitter и так далее, имеют искаженное представление о Беларуси. И это представление создано СМИ и правительством. Сейчас шведское правительство открыто заявляет, что они пытались дестабилизировать Беларусь, поддерживая эту женщину. Я не буду называть ее имени, но вы знаете, о ком я говорю. Они даже открыли какое-то бутафорское посольство Беларуси со своим бутафорским флагом. Я категорически против этого. В прошлом у нашей страны была репутация получше. Теперь у нас такой репутации нет. Но как Швеция может так открыто участвовать в дестабилизации стран? В этом документальном фильме они сказали, что это только из-за того, что Лукашенко близкий союзник России, потому что Швеция боится России до чертиков. Извините за выражение, но они действительно боятся России. И они боятся с тех пор, как их разгромили под Полтавой. В Швеции процветает русофобия. Мы наблюдаем неприкрытую дискриминацию тех, у кого русскоязычное имя. Причем это идет не только со стороны крупных негосударственных СМИ, но также государственных и самих властей. Я знаю людей в Швеции, у которых были проблемы с властями только из-за того, что у них было русское имя. Это полное безумие. Этому нужно положить конец. Я говорю об этом в своих видео в ТикТок и других соцсетях. Эта русофобия должна прекратиться, потому что это ужасно. Потому что, потому что это ужасно. Это почти как апартеид. А откуда взялась русофобия в современном шведском обществе? Потому что ну, совершенно очевидно, по-моему, что кому-кому, а Швеции и Россия совершенно точно не угрожает никоим образом. Вы верно подметили. Я согласен с вами. Я говорю то же самое. Россия пока ничего не сделала Швеции. Можно вспомнить ситуацию с Северным потоком. Швеция закрыла расследование этого дела. Они не дали россиянам доступ к своим расследованиям. Вместо этого они передали это дело немцам. Почему? Может, потому что Швеция хотела прикрыть своих друзей Норвегию и Америку. Крупные СМИ все время говорят об угрозе, исходящей от России. Эта установка была заложена в наши головы еще во времена Холодной войны. Я не знаю, почему они это делают. Именно со стороны Швеции идет агрессивная риторика в сторону России, Китая и Беларуси, а не наоборот. Мне интересно, почему шведское правительство и парламент так себя ведут? Почему никто не пытается дипломатии добиться мира и стабильности в регионе? Это единственное, чего я хочу. И я хочу, пусть не сразу, а постепенно, чтобы наладились наши отношения с Россией, Китаем, Беларусью и другими странами, с которыми у нас сегодня почти нет никакого взаимодействия. Сюда можно отнести также Иран, Турцию. У нас плохие отношения со многими странами. Сложно подобрать цензурные слова, чтобы высказать, что я думаю по этому поводу. Это полное безумие, но здесь прослеживается очень конкретный нарратив. Сейчас шведские политики, такие как Пал Йонсон, Ульф Кристенсен и все, кто находится у власти, ведут себя как марионетки НАТО и США. Они не работают в интересах шведского народа. Они работают на свои собственные кошельки и банковские счета. И после того, как истекут их полномочия, они найдут себе хорошую работу где-нибудь в большой международной организации. Так всегда и происходит. А как это работает на бытовом уровне? Я имею в виду, насколько серьезно обычные шведы относятся к этим сказкам про угрозу с Востока? Well, uh, I mean... Люди, с которыми я пересекаюсь в повседневной жизни, имеют полностью промытые мозги. С такими людьми сложно вести диалог, донести свою позицию. Но я все равно это делаю, хоть это чревато конфликтами. Но мне все равно. Я должен продолжать это делать. Мне очень грустно осознавать, насколько сильно люди поддаются манипуляциям. Им нужно начать думать своей головой и видеть обе стороны медали. Они не должны просто впитывать все те установки, что им транслируют СМИ. 
им нужно начать задаваться вопросом, Кибона, кому это выгодно? Может быть, за этим стоят определенные интересы Запада? Это очевидно. Те россияне и белорусы, с которыми я встречался, совершенно потрясающие люди. Открытые, сердечные, дружелюбные. Они хотят, чтобы между нашими странами были хорошие отношения. И их расстраивает и беспокоит, что ситуация все время ухудшается. Когда я читаю шведские СМИ, то не вижу там хороших новостей. Всегда плохие новости. И становится все только хуже. Как долго это будет продолжаться? Когда они остановятся? Я не знаю. Я думаю, что у шведских СМИ промыты мозги. Они видят только одну сторону медали. В Швеции, наверное, есть медиа, которые могут вещать точку зрения, альтернативную от э, мейнстримовой. Или таких медиа там попросту нет? Да, есть. К сожалению, это не крупные СМИ, но они есть, и они показывают другую сторону медали. Нам нужно продвигать их, чтобы их голос звучал громче. Крупные СМИ пытаются изо всех сил высмеять и дискредитировать небольшие альтернативные СМИ, которые рассказывают правду. Во всяком случае, их достоверность где-то 99%. Так что да, у нас есть альтернативные СМИ, и я сам продвигал их все эти годы как политик и гражданин Швеции. И того вы считаете, насколько я опять же знаю, что шведскую энергетику необходимо национализировать. Вот, в пример могу привести нашу белорусскую атомную электростанцию, которая находится в собственности государства, а не каких-то частных структур. А как с этим дела обстоят в Швеции и почему вы считаете, что энергетику нужно национализировать? Well, I есть три критически важных сектора – энергетика, телекоммуникации и банки. Если они терпят крах, жизнедеятельность всей страны останавливается. Частные компании, занимающиеся энергетикой, банковским делом и телекоммуникациями, показали, что им доверять нельзя. В этих секторах постоянно возникают различные проблемы, что провоцирует рост цен на энергию. Зимой, когда здесь очень холодно, люди с трудом могут оплатить счета за электроэнергию. Я не коммунист, но я выступаю за то, чтобы Швеция национализировала энергетику, телекоммуникации и банковский сектор. Сделав это, критически важные сектора экономики будут в безопасности. Вот моя позиция. И еще одна такая острая тема, в целом для Европы, не только для Швеции, это семейные или традиционные, тут как вам больше нравятся, ценности. Насколько я знаю, в странах Евросоюза ценности сейчас немного другие, отличаются от традиционных. Ну, думаю, Швеция здесь не исключение. Но в то же время тут надо сказать, что в таком важнейшем документе, как наша концепция национальной безопасности, семья указана как один из объектов защиты со стороны государства. А как с этим дела обстоят? На эту тему можно говорить очень долго. Давай перенесемся в Стокгольм, где я раньше жил с детьми. Мужчины, одетые как женщины, с бородой и макияжем, читали сказки детям двух, трех, четырех, пяти лет. Это полное безумие. Поэтому я забрал своих детей из этой школы. Такие сказки нам не нужны. Это уму не поддается. Такое происходит в муниципалитетах, в библиотеках. Там это тоже разрешено. То, как они продвигают эту тему в Швеции, выходит за всякие рамки. Такого здесь раньше не было. Они активно пропагандируют тему ЛГБТКИ, они сексуализируют детей с раннего возраста. Они пытаются в какой-то мере нормализовать педофилию и другие отвратительные явления. Это совершенно неправильно. В этом есть что-то дьявольское, сатанинское, если хотите. Я придерживаюсь мнения, что каждый может иметь любую сексуальную ориентацию. То, что взрослые делают в своей спальне, это исключительно их дело. Но не вовлекайте сюда детей. Это абсолютно неприемлемо. Их личная жизнь — это их дело. Но отстаньте от детей. И если двое мужчин или две женщины любят друг друга, пусть любят, но оставьте детей в покое. А шведы как относятся к этому? Ну, много ли таких, как вы, кто считает, что это не очень правильно продвигать вот такие вот вещи? 
I believe many people who are, let's say, my age or older, they agree with me. Я думаю, что многие люди, скажем, моего возраста или старше, согласны со мной, потому что это очень неестественно, ненормально, неприемлемо для всех, у кого есть моральные ориентиры и кто вырос в нормальной среде. И я думаю, что даже молодые люди все больше и больше осознают это благодаря интернету. Молодежь начинает черпать информацию из альтернативных источников, что очень хорошо. Конечно, есть сегмент общества, которому такие вещи кажутся нормальными, но мы должны бороться с этим. Ну, несмотря на все эти различия, о которых мы говорили, у наших стран есть интересная общая деталь. Например, и Швеция, и Беларусь во время так называемой пандемии коронавируса не стали принимать радикальные меры, закрывать предприятия, школы и так далее. А почему шведское руководство пошло против течения в данном случае? Я думаю, что с 2010 года, когда у нас была пандемия свиного гриппа, у людей начали открываться глаза. Я уже тогда был ярым противником вакцинации. Я говорил, что существует большая вероятность заболеть нарколепсией, что и случилось со многими шведскими детьми, подростками и так далее. Так что они знали, чем это может закончиться. Затем, когда началась пандемия коронавируса, на интернет-форумах уже велись обсуждения относительно безопасности вакцин. Проверяются ли они или нет. Их не проверяли, но к тому времени многие люди уже были предупреждены. Я думаю, что власти не могли делать то, что хотели, потому что было большое давление со стороны общества. Я хотел бы, чтобы у них открылись глаза и по другим вопросам. В Стокгольме были действительно большие протесты. Около 20 тысяч человек вышли на улицы. Поэтому было очевидно, что правительству пришлось прислушаться к мнению народа. Они говорят, что 80% населения Швеции сделали эти прививки. При этом много людей умерло от причин, которые они не могут объяснить. Турборак и разные виды тромбов и так далее. Люди скоропостижно умирали после введения вакцин, и причину этого было невозможно понять. Я не верю, что это просто совпадение. Я уверен, что имел место определенный план. В этом замешаны крупные фармацевтические компании, которые заработали много денег. Масштаб этого всего поражает. Но есть еще кое-что подозрительное. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, но вы, возможно, догадываетесь, что я имею в виду. Некоторые люди не почувствовали никаких побочных эффектов, а некоторые люди сильно заболели. Еще вот что. Многие старики в Швеции умерли, когда им вводили эти вакцины. Люди пенсионного возраста не получили надлежащего лечения. Им давали морфин. Морфин вреден для легких, потому что он мешает организму усваивать кислород. Если вы получаете морфин, вам нужна кислородная маска, но им ее не давали. Так что много людей просто задохнулось. Вот как они поступили с людьми, которые проработали всю жизнь. Вы считаете, что вот эта вся затея с морфином и масками была чем-то преднамеренным со стороны правительства Швеции? Я считаю, что здесь что-то нечисто, потому что умирали тысячи людей в возрасте 65 лет и старше. Выжили те, кому давали кислородную маску и много жидкости и еды, и они выздоровели после этого так называемого гриппа. Я думаю, они воспользовались этой ситуацией, потому что система социального обеспечения в Швеции страдает от нехватки финансирования. У нас сейчас много проблем, на решение которых уходит много денег. Иммиграция и другие проблемы ложатся тяжким временем на общество. Например, наши тюрьмы переполнены. Некоторые преступники находятся на свободе, даже если они были осуждены, потому что у нас недостаточно свободных камер. Полагаю, вы уже получили представление, как много у нас проблем, и что нам нужно что-то с этим делать, прежде чем все закончится совсем плачевно. А потом они говорят другим странам, что у них диктатура, что Путин и Лукашенко диктаторы. Но если сравнить, то там очень чисто и аккуратно. И все работает. Вы понимаете, о чем я? Спасибо вам большое, Босс, за то, что уделили нам время и смогли ответить на мои вопросы. Большое спасибо за то, что пригласили. Благодарю.